Bene, adesso vediamo come, come eh, inserire eh, un, un'apparecchiatura in un, eh, su un vertice interno della condotta. Allora, innanzitutto seleziono la nostra condotta, apparirà la barra laterale destra e noi possiamo inserire eh, un'apparecchiatura in genere un elemento interno, ma adesso scegliamo una parecchiatura usando il comando inserisci elemento interno. Ecco qui. Se dal combo box scegliamo apparecchiatura e usando l'endpoint che si prende appunto da qui sotto, noi inseriamo la nostra apparecchiatura. Vediamo subito che questa apparecchiatura mh, ci viene indicata come una valla per la sala cinesca. Questo perché le apparecchiature possono essere di varia natura, tra cui le valvole e in particolare le valvole della Saracinesca. Vediamo come è possibile definire invece un'apparecchiatura di tipo diverso. Noi selezioniamo adesso questa apparecchiatura, eh, agiamo sul, eh, su, sulla barra laterale destra del, dell'oggetto selezionato, usando il comando proprietà e vediamo di che si tratta. Questa è un'apparecchiatura che ha un certo nome 1, chiaramente indicato qui sopra, e praticamente ci indica anche la posizione che sta sulla condotta 2 sul vertice 3. Eh, innanzitutto occorre definire una tipologia di come viene disegnato va bene, questa apparecchiatura e, e questo lo possiamo collegare a una tipologia della nostra libreria che abbiamo eh, fornito insieme al programma, quindi noi possiamo, chiaramente modificabile a piacere, e noi quindi mh, andiamo a modificare e, e vediamo subito che possiamo selezionare tra le varie categorie, per esempio materiali, apparecchiature, valvole. Possiamo prendere sfiati, pompe, tiranti, tutto quello che vogliamo. Noi selezioniamo il materiale, apparecchiature, valvole e abbiamo qui tutte le eh, valvole, tra cui a saracinesca, a farfalla, che sono presenti. A questo punto utilizziamo, prendiamone una qualsiasi, per esempio questa qui, giusto per come esempio, e quindi questa è, è l'apparecchiatura che abbiamo selezionato. Come funzione lasciamo una funzione di valvola a sala cinesca. A questo punto che cosa succede? Dobbiamo definire quantomeno un parametro, se vogliamo che il calcolo ne, ne faccia uso di questa valvola saracinesca perché se non mettiamo nulla non mettiamo nessun parametro di calcolo la saracinesca eh, verrà visualizzata nel profilo verrà visualizzata eh, verrà eh, visualizzata sulla planimetria però chiaramente eh, non, eh, non verrà utilizzata nel calcolo se vogliamo che la saracinesca abbia un, un effetto come il calcolo quindi di, di, diciamo di riduzione di che introduca un, diciamo un dy all'interno del, della nostra condotta, basta che mettiamo al parametro un, un valore, per esempio possiamo mettere un metro di perdita di carico in corrispondenza alla sala cinesca. Eh, chiaramente in particolare noi proviamo a definire due parametri, eh, uno un, un valore di k, che è il, la parte proporzionale al più quadro su 2g, che quindi considerà il, un valore della rete di carico proporzionale alla velocità che si ha in quella condotta mentre invece se mettiamo questo, questo parametro che in questo caso è il dy noi eh, impostiamo invece una, eh, un valore di eh, perdita di carico costante a prescindere dal flusso che ci sia eh, nel, nella tubazione in cui si trova eh, la, la sala cinesca quindi questo è un po' il, il ragionamento. Ora cosa succede? Che abbiamo la possibilità di mettere altre tipologie di apparecchiature. Allora tra le valvole abbiamo, oltre alla valvola saracinesca, come abbiamo visto, abbiamo valvola a farfalla. Questo nel caso che noi facciamo comunque della regolazione eh, e quindi eh, in quel caso eh, vale lo stesso concetto dei parametri di calcolo e in quel caso noi eh, potremmo optare per eh, una scelta tra le tipologie, eh, tra, tra, tra le tipologie di, di, di valvole eh, a farfalla. 
eh, poi abbiamo la possibilità di mettere il valore di ritegno eh, o addirittura il valore di rotazione. Le valvole di rotazione è un discorso un po' particolare perché le valvole di rotazione sono quelle valvole che, eh, per esempio, tra le quali diciamo, si può indicare sicuramente le valvole riduttrici di, di pressione, quindi, eh, oppure di regolazione di portata, quindi per esempio limitatrici di portata. Per quelle valvole chiaramente il, il funzionamento di quelle valvole dipende fortemente eh, chiaramente da, da, eh, dalle pressioni che si a monte e valle eh, del, del tratto in cui è inserita la sainesca. Quindi in quel caso si usano quando si vuole fare una, una simulazione della, della rete, per esempio con Epanet, quindi in questo caso eh, andranno indicati i valori eh, precisi di pressione che si vuole limitare, cioè portata che si vuole limitare o pressione a cui si vuole eh, tendere, eh, diciamo, tra i parametri di calcolo. Questo però semmai si vedrà eh, quando si illustrerà il collegamento con Epanet. In questo caso invece nel, calcolo, nel, nel, nel caso di verifica in modo permanente noi ehm, il laser acinesca eh, o la valvola farfalla la servono soltanto per impostare appunto eh, delle, delle perdite di carico localizzate, eh, diciamo impostate eh, di progetto. A questo punto eh, invece eh, oltre a, alle valvole possono essere messi degli sfiati, in questo caso gli sfiati per esempio ne possiamo mettere uno sfiato e praticamente selezionare non più da materiale apparecchi due valvole ma scegliere materiale parecchio dove sfiati e sceglie per esempio uno sfiato doppio valleggiante del eh, DN100, ecco qui. Quindi a questo punto io vado a eh, a disegnare uno sfiato. Benissimo. A questo punto Uh, che cosa succede? Che in questo caso uh, noi non abbiamo assolutamente un, un uh, uh, non viene considerato nel calcolo, però diciamo lo abbiamo chiaramente nel profilo. Quindi se noi andiamo a selezionare adesso la nostra condotta uh, e disegniamo il profilo, noi vedremo il nostro sfiato, diciamo, sul di dove abbiamo posizionato quindi lo sfiato è un fatto diciamo più indicativo eh, chiaramente mh, esiste una procedura eh, tra quelli di progetto eh, che ci consente di ottimizzare cioè di, di individuare più che altro i punti dove eh, eh, di, di colmo eh, dove praticamente eh, è più idoneo mettere appunto i, eh, gli sfiati un altro tipo di, eh, invece, di funzione che potrebbe avere la nostra apparecchiatura è quella di idrante. In questo caso eh, l'idrante per chiaramente l'antincendio, noi chiaramente l'idrante, all'idrante invece dobbiamo dare un parametro. In questo caso il coefficiente che ci consente di calcolare la, la portata in funzione della pressione. Quindi in realtà... Eh, questo, dovremmo indicare questo coefficiente k il valore da dare appunto all'idrante eh, il valore previsto quindi questo è un pochettino eh, il caso dell'idrante l'idrante quindi entra sicuramente nel calcolo e eh, invece per esempio potremmo anche indicare un ventolimetro in questo caso eh, il ventolimetro non rientra generalmente nel calcolo anche se si può assegnare comunque una perdita di carico localizzata che potrebbe essere eh, chiaramente indicata. Eh, chiaramente una volta inserito un, eh, diciamo un, uh, uno sfiato, possiamo inserire per esempio, vediamo di inserire eh, anche qui in quest'altro punto una sala cinesca, vediamo per esempio che questi possono essere eh, spostati, quindi basta selezionarli e si spostano, quindi, eh, oppure eh, 
chiaramente si possono eliminare facendo, usando questo il comando generale, si seleziona questo oggetto e questo oggetto insieme e si cancellano.